டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் மேத்ஸில் தேர்ட் சாப்டர் அல்ஜிப்ரா அதில் வந்து எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டில் ஒரு கொஷின் பார்க்க போகிறோம் ஃபைண்ட் த பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் ஃபார் த ஃபாலோயிங் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அந்த கான்செப்டிலேருந்து நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு பாலினமல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதனோட பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்ம பார்க்கணும் அது என்ன மெத்தடில் பார்க்குறோம் அப்படின்றது தான் இப்போ இம்பார்ட்டண்ட் அதில் சிம்பிள் கொஷின்ஸ்லாம் இருக்குது அதில் கொஞ்சம் பேர் டவுட் கேட்டிருந்தாங்க அந்த கொஷின்ஸை இப்போ நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் டைமாக நம்ம வீடியோ பார்க்குறவங்க நம்ம சேனலில் வந்து செக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வீடியோஸ் உடனே கிடைக்கிறதுக்கு பெல் சிம்பில் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி இப்படி என்ன மெத்தடில் பண்ணோமோ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் பார்க்க போகிறோன்றத பார்த்துடலாம் இப்போ இதான் வந்து ஒரு பாலினமல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம பண்ண போகிறேன் அதாவது லாங் டிவிஷன் மெத்தட் இதுதான் இதுக்கு ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும் அதனால் லாங் டிவிஷன் மெத்தடை இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ லாங் டிவிஷன் மெத்தட் அப்படின்றது எப்படின்னா இந்த ஃபார்மேட் எடுத்துக்கிறீங்க ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து ப்ராப்பர் ஆர்டரில் இருக்குது அப்போ அப்படியே எடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் நாட் இன் ப்ராப்பர் ஆர்டர் அதை ப்ராப்பராக ஆர்டர் பண்ணிக்கணும் அதாவது டிகிரியை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்பர் ஆர்டர் பண்ணணும் பட் இங்கே இல்லை ப்ராப்பர் ஆர்டரில் தான் இருக்குது அப்படியே எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆஃப் டென் எக்ஸ் டிவைட் பை ஒய் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் ஆஃப் டென் ஒய் டிவைட் பை எக்ஸு ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரே டம் சிங்கிள் டம் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் இதனோட பர்ஃபெக்ட் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம் இதோட பர்ஃபெக்ட் ஃபார்ம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ இது எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம்னா எக்ஸ் பை ஒய் இன்டு எக்ஸ் பை ஒய் இப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் பை ஒய் இன்டு எக்ஸ் பை ஒய் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எக்ஸ் ஸ்கொயரு பை ஒய் ஸ்கொயர் வரும் இதை நீங்கள் ஒரு ரஃப் ஒர்க்காக கூட நீங்கள் பண்ணிகிட்டே வரணும்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது இது எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணுறேன்னா எக்ஸ் பை ஒய் இன்டு எக்ஸ் பை ஒய் அப்படி எடுத்துக்கிறீங்க இப்போது இந்த எக்ஸ் பை ஒயை ஒன்று வந்து கோஷன்ட்லேயும் இன்னொன்று வந்து டிவைசரில் எடுத்துருக்கோம் இப்போ ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் இன்டு ஒய் வந்து ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கும் இப்போ என்ன செய்கிறோம் என்னோடய சிம்பிளை சேஞ்ச் பண்ணுறோம் மைனஸாக மாற்றுறோம் அப்போ என்ன ஆகணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ஜீரோ ஆயிரும் அடுத்து வந்து ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இப்போ டூ எக்ஸ்ப்ரெஷன் எடுத்துக்கிறீங்க செகண்ட் டூ எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து மைனஸ் டென் எக்ஸ் டிவைட் பை ஒய் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் அதை எடுத்துக்கிறீங்க எப்போவுமே என்ன செய்யணும் இப்போ இந்த செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கோஷன்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் என்ன இருக்கோ ஃபஸ்ட் நம்பர் என்ன ஃபஸ்ட் டம் என்ன இருக்கோ அதோட ஒரு டூ மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஆல்வேஸ் மல்டிப்ளை வித் டூ அப்போ என்ன பண்ணிங்கன்னா டூ எக்ஸ் டிவைட் பை ஒய் அப்படின்னு ஒரு டேம் வரும் இதுக்கு அடுத்து ஒரு டேம் வரும் அந்த டேம் கண்டிப்பாக நெகட்டிவாக இருக்குது ஏன்னா இங்கே நெகட்டிவ் இருக்கனால நெகட்டிவாக இருக்குது இங்கே வரக்கூடிய டேம் எப்படி நம்ம செலக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பர ஃபோர்க்கில் பார்க்க போகிறோம் அதாவது டிவைடண்ட்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஆஃப் டென் எக்ஸ் டிவைட் பை ஒய் இருக்குது ஹோல் டிவைட் பை டிவைசரில் என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா டூ எக்ஸ் டிவைட் பை ஒய் இருக்குது இப்போ நான் டிவைட் பண்ணோம்னா என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஆஃப் டென் எக்ஸ் டிவைட் பை ஒய் இன்ட்டு இதை மேலே கொண்டு வந்தால் ரெசி ப்ரூக்கில் ஆகும் ஒய் டிவைட் பை டூ எக்ஸ் அப்படி எடுத்துக்கிறோம் ஒய் டிவைட் பை டூ எக்ஸ் இப்போ ஒய் ஒய் கேன்சல் ஆயிரும் அந்த எக்ஸும் எக்ஸும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் டூவை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் அப்போ நமக்கு வந்துருக்க ஆன்சர் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் வரும் இப்போது அந்த மைனஸ் ஃபைவ் இங்கே ஒரு தடவை எடுத்துக்கிறோம் கோஷனில் ஒரு தடவை இங்கே டிவைசரில் ஒரு தடவை எடுத்துக்கிட்டாச்சு இப்போ என்ன பண்ணோன்னா இதை விட்டுறணும் இந்த மைனஸ் ஃபைவ் வச்சு இந்த ரெண்டு டேமும் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே ஆன்சர் எழுதணும் இப்போ மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் டிவைட் பை ஒய் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் டென் அப்போ மைனஸ் டென் எக்ஸ் டிவைட் பை ஒய் அப்படின்னு போட்டுலாம் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வரும் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் சப்ட்ராக்ஷன் என்னென்னா செகண்ட் இக்குவேஷனோட சிம்பிளை சேஞ்ச் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறது அப்போ இது கேன்சல் ஆயிரும் இதை நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா
டிவைஸ் சைடில் இருக்க ஃபஸ்ட் நம்பர் என்ன இருக்குன்னா டூ எக்ஸ் டிவைட் பை ஒய் இருக்குது இதை ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு ஒரு ஆன்சர் வரும் அதாவது பெனாசுனா டூ அப்படி இருக்கட்டும் இதை ரெ ரெசி ப்ரோக்கல் பண்ணுங்கள் ரெசி ப்ரோக்கல் பண்ணால் ஒய் டிவைட் பை டூ எக்ஸ் ஏன்னா நியூ மெட்டர் எடுத்த ரெசி ப்ரோக்கல் ஆகும் ஒய் டிவைட் பை டூ எக்ஸ் இப்போ டூ டூ கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ நம்ம மட்டருக்கு வந்து ஒய் பை எக்ஸ் இருக்கும் ஒய் டிவைட் பை எக்ஸ் இந்த ஒய் பை எக்ஸை என்ன செய்யணும்னா கோஷனில் ஒரு டைம் எழுதணும் வந்து ப்ளஸ் ஒய் பை எக்ஸ் எழுதிட்டு அதே ஒய் பை எக்ஸுங்க டிவைஸரில் ஒரு தடவை எழுதணும் ஒய் பை எக்ஸ் இப்போ என்ன செய்கிறோம்னா மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறோம்னா கோஷன்ட்ரில் இருக்க ஒய் பை எக்ஸை வச்சு இதை மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஒய் பை எக்ஸ் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் பை ஒய் அது எப்படி மல்டிப்ளை ஒய் பை எக்ஸ் ஃபஸ்ட் இருக்குது இன்ட்டு டூ எக்ஸ் டிவைட் பை ஒய் பண்ணுறேன் அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகணும் எக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் ஒய் ஒய் கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ நம்ம வந்திருக்க ஆன்சர் வந்து டூ மட்டும் தான் வரும் அப்போ அந்த டூவை இங்கே ஃபஸ்ட்டில் எழுதிடுறேன் அடுத்தது ஒய் பை எக்ஸ் வித்து மைனஸ் டென்னில் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ என்ன ஒன்றா மைனஸ் ஆஃப் டென் இன்ட்டு ஒய் பை எக்ஸ் டென் இன்ட்டு ஒய் பை எக்ஸ் நம்ம எக்ஸ்பிரஷனில் ஒய் பை எக்ஸ் இருக்குது அதை கவனிக்க மட்டும் எழுதிக்கிறோம் எக்ஸ்பிரஷன் வந்து ஒய் பை எக்ஸ் இது டென் இன்ட்டு ஒய் பை எக்ஸ் இது எடுத்தாச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற ஒய் பை எக்ஸையும் இங்கே இருக்கிற இந்த ஒய் பை எக்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ லாஸ்ட்டாக வர எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சேம் நம்பராக இருக்கும் சேம் சிம்பிளாக இருக்கும் அப்படி இருந்தால் தான் கரெக்டு நம்ம இல்லைனா நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோன்னு அர்த்தம் இப்போ சிம்பிளாக சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் இது மைனஸ் வரும் இது ப்ளஸ் வரும் இது வந்து மைனஸ் வரும் அப்போ இது கேன்சல் ஆயிரும் இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும் இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ ஜீரோ அப்படி நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ ஜீரோ கிடச்சிச்சுன்னா நம்ம பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் ரீச் பண்ணிட்டோம் இப்போ எப்படி இது ஆன்சர் நம்ம கன்க்ளூடன் கன்க்ளூஷன் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த கொஸ்டின் கொஸ்டின் இருக்குன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒய் ஸ்கொயர் அடுத்து வந்து மைனஸ் டென் எக்ஸ் டிவைட் பை ஒய் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் டென் ஒய் டிவைட் பை x plus y square by x square is equal to இப்போ இது ஆன்சர் வந்து மாடலஸில் எழுதணும் எந்த ஆன்சர் எழுதுறோம்னா கோஷனில் நமக்கு என்ன வந்திருக்கோ அதுதான் ஆன்சர் கோஷனில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பை ஒய் இருக்கு மைனஸ் ஆஃப் ஃபைவ் இருக்கு ப்ளஸ் ஒய் பை எக்ஸ் இருக்கு எக்ஸ் பை ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒய் பை எக்ஸ் இதான் நமக்கு ஆன்சர் ஏன் மாடலஸ்க்குள்ளே எடுக்கிறோம்னா பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் பொறுத்த அளவுக்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வரும் நம்ம பாசிட்டிவ் மட்டும் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்றதுக்காக இந்த மாடலஸ் கான்செப்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அதாவது இப்போ ப்ளஸ் இருக்குது மைனஸ் இருக்குது அப்படின்ற மீனிங்காக ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போது இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்த சம்மில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு பாலினமல் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் பார்த்தோம் இந்த சம்மில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துட்டு இது பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் அவங்களே சொல்லிடுறாங்க பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துட்டு இதில் அன்னோன் வேல்யூ எம் அண்ட் என் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கொஸ்டினை முதலீட் பண்ணுவோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைண்டு த வேல்யூ ஆஃப் எம் அண்ட் என் இஃப் த ஃபாலோயிங் எக்ஸ்பிரஷன் ஆர் த பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ இது வந்து இப்போ இந்த ஃபாலோயிங் இஃப் இந்த ஃபாலோயிங் எக்ஸ்பிரஷன் ஆர் த பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இருந்துச்சுன்னா ஃபைன் த வேல்யூ ஃபார் எம் அண்ட் என் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நம்ம பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்னு இதை எடுத்துக்கலாம் ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்துடும் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் இருக்கும்போது ஃபைனல் ஆன்சர் ஜீரோ வந்துடும் அப்படின்றத நம்ம அங்கே எடுத்துக்கிற போகிறோம் எப்படி இந்த அன்னோன் வேல்யூ பார்க்கணும்னு பார்ப்போம் இதில் சிம்பிளான கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்குது புக்கில் இருக்குது பட் சம்டைம் இந்த மாதிரி டினாமினேட்டரில் வேரியபிள் வரும்போது சில பேர் குழப்பம் வரும் அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம் பட் இது பார்க்கும்போது வேரியபிளோட டிகிரி அதாவது இப்போ ஹையஸ்ட் பவர் ஃபோர் இருக்குது அடுத்து த்ரீ இருக்குது அடுத்து டூ இருக்குது ஒன் அப்போ ப்ராப்பர் ஆர்டரில் தான் இருக்குது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் தான் இருக்குது அப்படியே டேரெக்டாக நம்ம ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா ஒரு லாங் டிவிஷன் ஃபார்மேட் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதில் உள்ள இன் இன் சைடில் எழுதுகிறோம் டிவைடண்ட் ஒன் பை எக்ஸ் டூ த பவர் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் டிவைட் பை எக்ஸ் க்யூபு ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயரு ப்ளஸ் எம் டிவைட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் என் ப்ளஸ் என் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓ ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் ஒன் டம் இப்போ அது நம்ம வர ஃபோர்க்கில் பார்க்குறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன் பை எக்ஸ்
2 divided by x square. If we have one term, we have term that is negative. We have starting number negative. In this term, we will select the first expression. Divide into the first expression. We will select the first expression. Divide into the minus 6 divided by x cube whole divided by uh, 2 by x square. Now, we will select minus 6 divided by x cube into x square divided by 2. Now, we will cancel the 3 naira. Square, x square, the x square and cube cancel x minus 3 divided by x minus 3 by x now we have minus 6 divided by x now we have minus 3 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 by x now minus 3 by x into 2 by x square now we have minus 6 divided by x cube Add the minus into minus plus. Add the minus into minus plus. Add the minus into minus plus. 3 into 3 is 9. 9 divided by x into x into x square. 9 divided by x square. Now, what do we do? This is plus. This is minus. This is subtraction. This is cancel. This is same expression. Now, see here. The denominator is the same. Then, we will work with the numerator. Now, the symbol plus is minus. Then, 13 minus 9. 13 minus 9 உங்கள் கண்ணாருக்கு 4 வருமா? அப்போ 4 divided by x square 13 minus 9 வந்து நமக்கு என்ன வரும் 4 by x square நான் ரயாம்டி சேம் அருக்கு இப்போ remaining 2 terms move பண்டும் எப்படி இருக்கினா? m divided by x plus n இதை எடுத்துக்கிறேன் இப்போது அடுத்து இந்த third stage வரும் போது இந்த second stageல் என்ன quotient இருந்தோ இது ரண்டிமே 2 வால் multiply பண்ணும் அப்போ 2 by x square minus of 6 by x 2 into 3 6 by x எடுதாத்து இப்போது நாம் எதா ஒர்க்கப் பண்ணம் போரும்னா device எல்லையிருக்கிறான் first expression யோ இதிலைக்கு first expression x யோ யோச் பண்ணம் போரும் இப்போது first divide and எடுத்துக்கிறேன் rough workல 4 by x square divided by 2 by x square so that is equal to 4 by x square இங்கு அப்படி இருக்கட்டும் into x square by 2 எடுதுக்கிறேன் x square x square cancel answer வந்து 2. இந்த 2 வதான் use பண்ணும் போரும். இந்த 2 வந்து 2 times. ஒருதர் quotientல இங்க வருதர் வருதர். அப்பா 2 into 2 4 4 by x square அடுதது plus into minus minus 12 divided by x அடுதது 2 into 2 4 answer வந்து 0. இப்பனா செய்வனா இது வந்து minus இங்க plus இது minus ஐயிரும் அப்பா இது வந்து automatically zero வாயிருது இப்போ இது ரண்டு zero உண்டுக்கு கான்சிப்டுக்கு நாம் equate பண்ணப் போரும் so இதை equate பண்ணிடம் நான் நாம் cancel வந்துரும் இப்போ நாம் எடுத்துக்கிறும் இங்க வந்து இங்க என்ன இருக்கினா m by n அதையும் m by x அதையும் minus இப்போ minus இருக்கினா கீல் equal to 0. So, m by x plus 12 by x is equal to 0. இப்போ, m by x plus 12 by x equal to 0 நடுத்துக்கிறேன். அப்போ, என்ன செய்கிறேன் நான் m plus m plus 12 divided by x that is equal to 0. நான் 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 LC மாச்சுக்கிறோம். அப்போ, இந்த x அங்கு கொண்டு போனம் நான் நான் m plus 12 that is equal to 0. அப்பு என்ன வருமனா, m is equal to minus 12. இது ஒரு answer. m is equal to minus 12. அது இம்மார் இன்னும் return வருக்கு, n, அதில் change பண்ண symbol வந்து minus 4 equal to 0. அப்பு n is equal to 4. n is equal to 4. அப்பு solution, நமக்கு தேவேன் அந்த solution என்னான் பார்த்தீர்கள்னா, m is equal to minus 12, n is equal to 4. இப்போ இங்கே நம் அப்ப்பலைப் பணி பார்த்தனா உன்னுக்க அந்த doubt clear ஐர் எப்படினா இப்போ எம்முக்கு பேல் minus 12 போட்டா இது minus இருக்கும் இப்போ minus minus is same symbol இது நம் symbol opposite பண்ணும்போ 0 வாயிரும் அதையம் மரி n is equal to plus 4 இருக்கு இப்போ இன்னுக்கு பேல் plus 4 போட்டா இதும் plus 4 இதும் plus 4 அப்போ நம் symbol change பண்ணும்போது 0 வாயிரும் இதை மாறி இன்னும் sums வந்து XCCல் இருக்கு, examplele இருக்கு, try பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு எதாது இதில் explanation தேவு பட்டதாப் பிடினா, commentல பதிவு பண்ணுங்க, இன்னும் இதுப்பத்தி எல்லாப் பிரேட்டானம் பார்க்கலாம். Thanks for watching.